Esta chica convivió con los cuerpos de sus padres durante cuatro años, a quienes previamente había enviado al otro mundo macabramente para poder ingresar a sus cuentas bancarias y pagarse la vida de lujo que ella deseaba tener. Para no levantar sospechas y lograrlo, acabó a sus padres, los ocultó en su casa por cuatro años y se hizo pasar por ellos imitando sus voces mediante llamadas y mensajes que enviaba a todo el mundo. Este fue el modus operandi que ella llevó durante cuatro años para que absolutamente nadie sospechara y se diera cuenta que realmente sus padres ya no estaban en este mundo. ¿Cómo rayos es que todo este terrible caso ocurrió? Quédate, que yo te platico la historia completa. Virginia McLeod, de 36 años, era la hija menor de John y Louis McLeod, una pareja de adultos mayores de 70 y 71 años, residentes en Great Baddow, Essex, Reino Unido. John McLeod era un ex profesor de estudios empresariales que había trabajado en varias instituciones locales antes de retirarse. Louis, su esposa, se dedicaba principalmente a las labores del hogar. Aparentemente eran una familia ordinaria sin antecedentes de conflictos serios y Virginia había sido creada en un entorno relativamente estable. A medida que Virginia Virginia crecía comenzó a presentar dificultades en su vida adulta, especialmente en el área laboral y financiera. A pesar de que intentaba dedicarse al arte, no lograba establecerse económicamente y tenía problemas para mantener un empleo estable. Como resultado, dependía en gran medida del apoyo económico de sus padres. Sin embargo, para el 2019, Virginia comenzó a mostrar comportamientos cada vez más manipuladores y engañosos. Fue entonces cuando empezó a controlar las finanzas de sus padres, a quienes convenció de que habían perdido dinero en estafas financieras. De esta manera, se aseguraba de que ellos no prestaran atención a las cuentas y podía acceder libremente a sus fondos. Pero nadie, absolutamente nadie imaginaría que esta chica incluso en ese afán de poder controlarlo todo haría algo que dejaría a todo el mundo completamente aterrados. En algún momento del 2019, Virginia comenzó a planear el final de sus padres. Según declaraciones en el juicio, aparentemente temía que eventualmente ellos descubrieran las manipulaciones financieras y se negaran a seguirla apoyando. Este miedo, junto con su creciente resentimiento y problemas personales, la llevaron a idear un plan para deshacerse de ellos. Y la ejecución de su plan fue fría y metódica. En junio del 2019, Virginia aprovechó la confianza que sus padres tenían en ella para su padre John le suministró medicamentos mezclados en sus bebidas alcohólicas esperando que pareciera un final natural o accidental. Sin embargo, cuando Louis se percató del final de su esposo comenzó a sospechar de su hija. Fue entonces que Virginia decidió tomar medidas más drásticas para evitar que la situación se complicara. Al día siguiente Virginia embistió a su madre utilizando un martillo y posteriormente un artefacto de cocina. Esto fue suficiente para enviar al otro mundo a su madre. Los métodos empleados sugieren que Virginia estaba decidida a asegurarse de que su madre no sobreviviera para descubrir todo lo que había hecho. Pero posterior a esto, vendría algo mucho más perturbador. Tras el horror, Virginia enfrentó el desafío de ocultar la evidencia y de esta forma evitar levantar sospechas. Con un nivel de frialdad alarmante, construyó una especie de tumba improvisada para su padre en el estudio de la casa, utilizando bloques de mampostería para sellar el cuerpo en una estructura casera. En cuanto su madre optó por envolverlo en un saco de dormir y guardarlo en un armario. E increíblemente, durante los siguientes cuatro años, Virginia convivió con ellos como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que para que nadie sospechara que sus padres ya no estaban en este mundo, comenzó a imitar sus voces tanto del papá como de la madre y de esta forma responder las llamadas o los mensajes que recibían sus padres. Dime si no, esto es una completa, pero una completa locura familia. Para mantener la ilusión de que seguían en este mundo, respondía mensajes y llamadas telefónicas haciéndose pasar por ellos, imitando incluso sus voces cuando hablaba con amigos y familiares. Gracias a esta habilidad logró evitar que las sospechas aumentaran, manteniendo a raya a las personas cercanas a la familia y asegurándose de que nadie indagara demasiado. Mientras convivía de esta forma, Virginia aprovechó para acceder libremente a sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 
utilizándolas en apuestas en línea y gastos personales. En total se estima que ella gastó aproximadamente 150 mil libras esterlinas. Ese dinero se destinó a mantener su estilo de vida y a cubrir sus crecientes deudas, producto de su adicción al juego y su incapacidad para estabilizarse económicamente. El acceso a los fondos de sus padres también le permitió seguir pagando las cuentas de la casa, lo cual evitó que se generaran deudas o desconexiones de servicios que pudieran alertar a los vecinos o a las autoridades sobre una posible situación anómala en la vivienda. Sin embargo, obviamente esto no duraría para siempre y muy pronto, por fin, sería descubierta. En 2023, el médico de cabecera de Johnny Louis McLeod comenzó a preocuparse por la falta de contacto con la pareja. Ambos habían cancelado múltiples citas médicas sin explicación alguna y tras intentar comunicarse en varias ocasiones, decidió reportar la situación. Este aviso generó una investigación por parte de las autoridades locales quienes intentaron contactar a los McLeod y obtuvieron respuestas vagas y poco convincentes por parte de Virginia. En un intento por encubrir la situación, Virginia alegó que sus padres estaban de viaje y regresarían en octubre del 2023. Sin embargo, sin embargo, esta explicación fue insuficiente y las autoridades solicitaron una orden de registro para ingresar a la vivienda familiar y verificar la situación. De esta forma, fue que finalmente el 15 de septiembre del 2023 la policía ingresó a la casa de los McLeod en Great Bado. Durante el allanamiento, Virginia confesó todo lo que había hecho y guió a los agentes hasta los lugares donde había ocultado la evidencia. He aquí una prueba de ello. Una vez que los investigadores ingresaron, quedaron atónitos ante el estado de descomposición que tenían y las circunstancias en que habían sido almacenados durante tanto tiempo. Tras su arresto, Virginia fue acusada por lo que había hecho y durante el juicio la fiscalía presentó pruebas que demostraban la premeditación de todo, además de evidencia de su manipulación psicológica y financiera hacia sus padres. Y después de un año, finalmente le dieron su condena. Exactamente el 11 de octubre del 2024, un tribunal dictaminó que Virginia McLeod era culpable y le impuso una sentencia de cadena perpetua en un periodo mínimo de 36 años antes de ser elegible para libertad condicional. Durante la audiencia, el juez hizo énfasis en la gravedad de lo sucedido, destacando la traición hacia sus propios padres y el impacto tan devastador de sus acciones en la comunidad. Pues tan solo imagínense... Si esta mujer tuvo la frialdad de hacerle eso a sus propios padres que nunca la habían tratado mal, tan solo imagínate lo que le hubiera hecho a una persona desconocida. Sí, mucho, pero mucho más aterrador de lo que tú o yo podríamos imaginarnos. Qué bueno que esta mujer está ya detrás de las rejas y esperemos que nunca más vuelva a salir. El caso de Virginia McLeod tuvo un profundo impacto en la opinión pública, generando consternación y repudio en todo el Reino Unido. Su carácter manipulado, el engaño prolongado y la brutalidad de lo sucedido han sido temas de discusión en medios y redes sociales, donde se cuestiona cómo alguien pudo mantener este tipo de secreto durante tanto tiempo. Wow familia, la verdad es que no tengo palabras para describir lo que creo y lo que pienso y lo que opino sobre todo este caso, pero en verdad es que aquí es cuando yo me pregunto qué entonces fue lo que ocurrió con esta chica para que hiciera semejantes actos tan atroces y perturbadores. Muchas veces vemos que hay casos en donde la familia o las personas los tratan mal o las tratan mal y eso provoca que en su mente ocurra algo muy malo que después saquen todo su ira, todo su enojo de esta forma, pero en esta ocasión no hay razones para que esta mujer hiciera lo que hizo. Entonces es ahí cuando sí, te cuestionas entonces qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, para que una persona haga este tipo de actos tan salvajes, tan perturbadores, sin sentir ni una mínima pizca de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este caso? Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otro proyecto de redes sociales que se llama Archivo Extinto. Me puedes seguir por Facebook, TikTok, Instagram. Instagram y YouTube, por allá estoy explorando lugares abandonados en búsqueda de todo lo paranormal. Lugares malditos, lugares embrujados, lugares abandonados donde lamentablemente ha ocurrido alguna tragedia y que hoy en día 
todo lo paranormal hace que nos deje completamente aterrados. Te invito a que me sigas por allá y también te invito a que me sigas en mi cuenta secundaria como Soy Kevin Barranco en Facebook y en TikTok, donde estaré subiendo muy pronto un nuevo contenido donde les relato películas, documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia, ahora sí, ¡vámonos!